தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு இடங்களில் கோடை மழை பரவலாக பெய்தது கரூர் மாவட்டத்தில் சூறாவளியால் வாரி வாழை மரங்கள் சாய்ந்ததால் விவசாயிகள் கவலையடைந்தனர் நெல்லையில் ஆட்சியர் வளாக அலுவலகத்திற்குள் நீர் புகுந்தது கரூர் மாவட்டம் தரகம்பட்டி சுற்று வட்டாரத்தில் கடந்த மூன்று நாட்களாக தொடர்ந்து வீசிய சூறாவளியால் இருபது ஏக்கரில் பயிரிடப்பட்டிருந்த வாழை வெற்றிலை முருங்கை மரங்கள் சாய்ந்தன இதனால் விவசாயிகள் மிகுந்த வேதனை அடைந்தனர் வேளாண் அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கோவை மாவட்டம் கவுண்டம்பாளையம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் அரை மணி நேரத்திற்கு மேலாக கனமழை பெய்தது கவுண்டம்பாளையம் இடையர்பாளையம் பெரியநாயக்கன்பாளையம் கோவில்மேடு உள்ளிட்ட இடங்களில் மழை பொழிந்தது திண்டுக்கல்லில் நான்காவது நாளாக இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது நத்தம் வேடச்சந்தூர் ஆத்தூர் ஒட்டஞ்சத்திரம் நிலக்கோட்டை ரெட்டியாசத்திரம் தாடிக்கொம்பு அகரம் உள்ளிட்ட இடங்களில் சுமார் இரண்டு மணி நேரமாக மழை வெளுத்து வாங்கியது காலை முதல் வெயில் வாட்டி வதைத்த நிலையில் மாலை நேரத்தில் பெய்த மழையால் குளிர்ச்சி நிலவியதால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் கொடைக்கானல் மற்றும் சுற்றுவட்டாரத்தில் சுமார் ஒரு மணி நேரம் மழை பொழிந்தது அண்ணாசாலை மூஞ்சிக்கல் செண்பகனூர் ஏரிச்சாலை உள்ளிட்ட இடங்களில் பெய்த மழையால் சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் திருநெல்வேலியில் சந்திப்பு டவுன் வண்ணாரப்பேட்டை கொக்கரகுளம் உள்ளிட்ட இடங்களில் இடி மின்னலுடன் சுமார் ஒரு மணி நேரம் பலத்த மழை பெய்தது இந்நிலையில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் செயல்படும் பால்வளத்துறை அலுவலகத்தில் மழை நீர் புகுந்தது ஆவணங்கள் கணினி உள்ளிட்டவை மழை நீரில் நனைந்து சேதமடைந்தன இடைவேளைக்கு பிறகு மற்ற செய்திகளை விரிவாக பார்க்கலாம் Sixteen channels, fifteen languages, twenty-six states, twelve hundred plus reporters, sixty-seven plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, fifteen languages, twenty-six states, twelve hundred plus reporters, sixty-seven plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, fifteen languages, twenty-six states, twelve hundred plus reporters, sixty-seven plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. channels 15 சேர்ந்த ஒன்பது பேர் உள்பட சூடானில் இருந்து மீட்கப்பட்ட முன்னூற்று அறுபது பேர் டெல்லி வந்தடைந்தனர் சூடானில் அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவது தொடர்பாக ராணுவத்திற்கும் துணை ராணுவத்திற்கும் இடையே சண்டை நீடித்து வருகிறது அமெரிக்காவின் முன்னெடுப்பில் எழுபத்தி இரண்டு மணி நேர போர் நிறுத்தம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் சூடானில் உள்ள வெளிநாட்டினர் வெளியேறி வருகின்றனர் இந்திய அரசும் ஆபரேஷன் காவிரி என்ற பெயரில் அங்குள்ள இந்தியர்களை மீட்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது கப்பல்கள் மற்றும் விமானம் மூலம் சூடானிலிருந்து மீட்கப்பட்டவர்கள் சவுதி அரேபியாவின் ஜெட்டா வந்தடைந்தனர் அங்கிருந்து தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஒன்பது பேர் உள்பட முன்னூற்று அறுபது பேர் அடங்கிய முதல் குழு நேற்றிரவு டெல்லி வந்தடைந்தது சூடானில் இருந்து வந்த தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஒன்பது பேரும் டெல்லியில் உள்ள வைகை தமிழ்நாடு இல்லத்தில் தங்க வைக்கப்பட்டனர் அவர்களில் ஐந்து பேர் சென்னைக்கும் நான்கு பேர் மதுரைக்கும் அதிகாலை விமானம் மூலமாக புறப்பட்டனர் முப்பத்தஞ்சு வருஷமா வந்து குடும்பம் பிள்ளைங்களை வந்து எப்படி காப்பாற்றுவோங்கிற ஒரு கட்டான ஒரு நிலையில இருந்தோம் இந்திய தூதரம் சரி தமிழ்நாடு அரசு சரி எங்களுக்கு உறுதுணை ஆகியிருந்து எங்களை மீட்டு எடுத்து பாதுகாப்பான இடத்துக்கு கொண்டாந்து சேர்த்திருக்காங்க இதனிடையே சூடானில் இருந்து இந்தியர்களை மீட்கும் பணி தொடர்ந்து வருகிறது சூடான் துறைமுகத்தில் இருந்து விமானம் மூலம் நூற்று முப்பத்தி ஆறு பேரும் கப்பல் மூலம் இருநூற்று தொன்னூற்று ஏழு பேரும் சவுதி அரேபியாவின் ஜெட்டா நகருக்கு அழைத்து வரப்பட்டுள்ளனர் தொடர்ந்து முக்கிய செய்திகள் சிலவற்றை ஒரு நிமிட தொகுப்புகளாக பார்க்கலாம் சூடானில் இருந்து இந்தியர்களை அழைத்து வரும் முயற்சிக்கு தமிழ்நாடு அரசு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க தயார் நிலையில் இருப்பதாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பிரதமருக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளார் சூடான் உள்நாட்டு போரில் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை ஆபரேஷன் காவேரி என்கின்ற திட்டம் மூலம் மீட்புப் பணிகளை மத்திய அரசு மேற்கொண்டுள்ளது இது தொடர்பாக பிரதமருக்கு முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் கடிதம் ஒன்றை அனுப்பியுள்ளார் அதில் சூடானில் இருந்து இந்திய மக்கள் வெளியேறுவதற்கு வசதியாக அந்நாட்டு எல்லையில் இந்திய விமானம் மற்றும் கப்பல்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருப்பது ஆறுதல் அளிப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த சுமார் நானூறு பேர் சூடானில் சிக்கியிருப்பதை பிரதமரின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்ல விரும்புவதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் குறித்த தகவல்களை பெறுவதற்கும் அவர்களை விரைவாக மீட்க அனைத்து உதவிகளை செய்யவும் தமிழ்நாடு அரசு தயாராக உள்ளது என்று மு க ஸ்டாலின் கடிதம் வாயிலாக கூறியுள்ளார் சூடானில் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ஆபரேஷன் காவிரி மீட்புப் பணி அமைதியையும் மகிழ்ச்சியையும் ஏற்படுத்தும் என்று தான் நம்புவதாக முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார் கள ஆய்வில் முதலமைச்சர் திட்டத்தின் கீழ் விழுப்புரம் கடலூர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களின் பல்வேறு பிரதிநிதிகளுடன் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கலந்துரையாடினார் விழுப்புரம் மாவட்டத்திற்கு வருகை தந்த முதலமைச்சர் உலக்கூர் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்திற்கு நேரில் சென்று திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார் பின்னர் விழுப்புரம் கடலூர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த சிறு குறு நடுத்தர தொழிலதிபர்கள் சங்கங்கள் விவசாய சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு அரிசியாலை அதிபர்கள் சங்கங்கள் பல்வேறு விவசாய சங்க பிரதிநிதிகளின் கோரிக்கைகளை கேட்டறிந்தார் அப்போது விழுப்புரத்தில் ஐடி பார்க் பாசன விளைநிலம் இல்லாத பகுதிகளை கண்டறிந்து சிட்கோ மூலம் தொழிற்பேட்டை திண்டிவனத்தில் இஎஸ்ஐ மருத்துவமனை மீன்பிடி தடைக்கால நிவாரணத்தை உயர்த்தி வழங்குதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் முதலமைச்சரிடம் வைக்கப்பட்டன கோரிக்கைகளை கேட்டறிந்த முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவற்றை பரிசீலித்து உரியவற்றை நிறைவேற்றித் தருவதாக தெரிவித்தார் இதையடுத்து மூன்று மாவட்ட காவல்துறை அதிகாரிகள் கலந்து கொண்ட ஆய்வுக் கூட்டத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பங்கேற்றார் ஆரம்ப கட்டத்தில் சரியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படாவிட்டால் அதுவே பின்னர் பெரிய பிரச்சனையாக போயிடுது அந்த பிரச்சனைகள் குறித்த செய்திகள் மிக வேகமாக பரவுகிறது சிறு சிறு சம்பவங்களையும் உதாசீனப்படுத்தாமல் கவனித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் அறிவுறுத்தினார் பிளஸ் டூ தேர்வு முடிவுகள் மே எட்டாம் தேதி காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கு வெளியிடப்படும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது 
தமிழ்நாட்டில் பிளஸ் டூ பொதுத் தேர்வு கடந்த மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி தொடங்கி ஏப்ரல் மூன்றாம் தேதியுடன் முடித்தது விடைத்தால் திருத்தும் பணி முடிவடைந்ததை தொடர்ந்து இணையதளத்தில் மதிப்பெண் பதிவேற்றம் உள்ளிட்ட பணிகள் நடந்து வருகின்றன மே ஐந்தாம் தேதி பிளஸ் டூ ரிசல்ட் வெளியாகும் என ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் மே ஏழாம் தேதி நீட் தேர்வு எழுதும் மாணவர்கள் நலன் கருதி பிளஸ் டூ தேர்வு முடிவை மே ஏழாம் தேதிக்கு பிறகு வெளியிடுவது பற்றி முதலமைச்சரிடம் கலந்தாலோசித்து முடிவெடுக்கப்படும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் தெரிவித்திருந்தார் இந்நிலையில் மே எட்டாம் தேதி காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கு பிளஸ் டூ பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்படும் என்று அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம் அறிவித்துள்ளது இதனை கல்வியாளர்களும் மே எட்டாம் தேதி பிளஸ் டூ பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகும் நிலையில் அதனை இணையதளத்தில் மாணவர்கள் அறியலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் உறுதிமொழி படிவத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள செல்போன் எண்ணிற்கு குறுஞ்செய்தி மூலமாகவும் தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்படும் என்றும் பள்ளிக்கல்வித்துறை தெரிவித்துள்ளது சர்வதேச கருத்தரங்குகள் விளையாட்டு நிகழ்வுகளில் மதுபானம் பரிமாற உரிமம் வழங்கும் திருத்த விதிகளுக்கு இடைக்கால தடை விதித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இது தொடர்பாக சமூக நீதி பேரவைத் தலைவர் வழக்கறிஞர் பாலு உயர்நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு தாக்கல் செய்தார் கல்வி நிறுவனங்கள் வழிபாட்டு தலங்களில் இருந்து குறிப்பிட்ட தொலைவில் மதுக்கடைகள் அமைக்கப்பட வேண்டும் என விதிவுள்ள நிலையில் குடியிருப்பு பகுதிகளில் நடக்கும் திருமண நிகழ்வுகளின் போது மதுவுக்கு உரிமம் வழங்கினால் மக்கள் அமைதியாக வாழும் உரிமை பாதிக்கப்படும் என தெரிவித்திருந்தார் மக்கள் நலனை கருதாமல் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு முரணான திருத்த விதிகளை ரத்து செய்ய வேண்டும் என கோரப்பட்டிருந்தது இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் வைத்தியநாதன் மற்றும் கலைமதி அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது பொது இடங்களில் மதுபானம் பரிமாற வகை செய்யும் விதிகள் ரத்து செய்யப்பட்டு சர்வதேச கருத்தரங்குகள் விளையாட்டு நிகழ்வுகளில் மட்டுமே மது பரிமாற உரிமம் வழங்கும் அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதால் அதை எதிர்த்து தான் வழக்கு தொடர முடியும் என அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் தெரிவித்தார் ஆனால் சர்வதேச கருத்தரங்குகளில் மது வழங்கவும் சேர்க்கை தடை கோரியுள்ளதாக தெரிவித்த மனுதாரர் தரப்பு புதிய திருத்தம் தொடர்பாக கூடுதல் மனு தாக்கல் செய்வதாக தெரிவித்தது இதையடுத்து சர்வதேச கருத்தரங்குகள் விளையாட்டு நிகழ்வுகளில் மதுபானம் பரிமாற உரிமம் வழங்கும் அரசாணைக்கு இடைக்கால தடை விதித்த நீதிபதிகள் தமிழ்நாடு அரசு பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஜூன் மாதம் பதினான்காம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்தனர் திமுக அரசின் சாதனைகளை சகித்துக் கொள்ள முடியாதவர்கள் நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் மலிவான யுக்திகளை பயன்படுத்தி ஜோடிக்கப்பட்ட ஆடியோவை வெளியிட்டுள்ளதாக நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் திமுக தலைவர்கள் குறித்து அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் பேசியதாக வெளியான ஆடியோவை தடையவியல் தணிக்கை செய்ய வேண்டும் என பாஜக சார்பில் தமிழ்நாட்டு ஆளுநரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் ஆடியோ விவகாரம் தொடர்பாக வீடியோ பதிவின் மூலம் விளக்கம் அளித்துள்ள அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம் மூலம் போலி காணொலிகளை உருவாக்கி அதனை பாஜக மாநில தலைவர் வெளியிட்டு கீழ்த்தர அரசியலில் ஈடுபட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளார் I having said to any individual personally or on the phone at any point of time what is contained in the audio clip being circulated on social media since yesterday the source of which nobody accepts ownership for Meratum vagailana idu pondra muyarchigal vetri varadiganavum amichar padinivel tyagarajan therivithullar கோடைக்காலத்தில் சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர்களுக்கு கருப்பு கோண் அணிவதில் இருந்து விலக்களிக்கப்பட்டுள்ளது நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக கூடிய வழக்கறிஞர்கள் அனைவரும் கருப்பு வெள்ளை உடைகளுக்கு மேல் கருப்பு கோட் கழுத்தில் வெள்ளைப்பட்டை மற்றும் கருப்பு கோண் அணிவது கட்டாயமாகும் கோடை வெயிலின் தாக்கத்தை கருத்தில் கொண்டு ஆண்டுதோறும் மார்ச் முதல் ஜூலை வரை கருப்பு கவுன் அணிவதில் விலக்களிக்க வேண்டும் என்று மெட்ராஸ் பார் அசோசியேஷன் தரப்பில் இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது இந்த கோரிக்கை நீதிபதிகள் அடங்கிய கூட்டத்தில் முன்வைக்கப்பட்டு பரிசீலனை செய்யப்பட்டது அதைத் தொடர்ந்து தற்போது ஆண்டுதோறும் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரையில் கருப்பு கவுன் அணிவதில் விலக்களிக்கப்படுவதாக உயர்நீதிமன்ற தலைமை பதிவாளர் தனபால் அறிவித்துள்ளார் அதே சமயம் வழக்கறிஞர்கள் கருப்பு கோட் மற்றும் கழுத்தில் வெள்ளைப்பட்டை அணிவது கட்டாயம் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது மதுரை சித்திரை திருவிழாவின் நான்காம் நாள் நிகழ்ச்சியான நேற்று மீனாட்சி சொக்கநாதர் தங்கப்பல்லக்கில் பாகற்காய் மண்டபத்தில் எழுந்தருளினார் பாண்டிய மன்னர்களின் படை சேனாதிபதிகளாக விளங்கிய தானப்ப பிள்ளை அழகப்பா பிள்ளை குடும்பத்தை கௌரவப்படுத்தும் விதமாக மீனாட்சி அம்மன் கோயில் திருவிழா நான்காம் நாள் நிகழ்ச்சி நடைபெறுவது வழக்கம் இதில் மீனாட்சி சொக்கநாதர் மற்றும் பரிவார மூர்த்திகளுடன் மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் இருந்து புறப்பட்டு மாசி வீதியில் தெற்கு வாசல் வழியாக வில்லாபுரம் பாகற்காய் மண்டபத்தில் எழுந்தருளினார்
மாலை பூஜைகளுக்கு பின்னர் மீண்டும் மாசி வீதிகள் வழியாக மேளத்தாளம் முழங்க பக்தர்கள் வெள்ளத்தில் மீனாட்சி அம்மன் சொக்கநாதர் ஊர்வலம் நடைபெற்று அம்மன் சன்னதி சென்றடைந்தது பக்தர்கள் வெள்ளத்தில் நடைபெற்ற சாமி ஊர்வலம் காண்பதற்கு கண்கொள்ளா காட்சியாக இருந்தது